ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതായാലും ഏത് കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏത് ക്ലാസ്സിലായാലും അവർ പറയുന്നത് നാലോ അഞ്ചോ തവണ റിവൈസ് ചെയ്ത് പോയിട്ട് പ്ലസ് നന്നായിട്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എക്സാമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്കിത് ആക്റ്റീവ്ലി റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ശരിക്കും റീപ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദി ആൻസേഴ്സ് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് റിവൈസും ചെയ്തു പക്ഷേങ്കിൽ എക്സാമിൽ എത്തുന്ന ആ ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ട എക്സാക്റ്റ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ആ ദിവസവും ആ സമയം ആകുമ്പം ഇത് പ്രോപ്പർലി റീകോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ശരിക്കും എക്സാമിൽ എഴുതാനും പറ്റുന്നില്ല ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി അതുകൊണ്ട് എന്താ അത് മാർക്സിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ഈ ടെക്നിക്കിലൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലോങ് ടേം വരെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും എക്സാമിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട അവസരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്തെടുക്കാനും പറ്റും വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എല്ലാം എഴുതി വരാനും പറ്റും അതാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ മെത്തേഡിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുക സോ ലെറ്റ് സി എന്താണെന്ന് ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും റിലവൻസ് ആയി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ കമൻസും ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് തരണം so that i will be motivated to make such videos pinne subscribe yen endayalum markarud pinne daralum friends inde eduthu avar edu thanne course padikkunnaanengilum ee video share cheyanam maximum share cheyanam so let's get started with active recall technique pradhanam aayittu padikkumbam adinathu njangalukku rendu component aanu kaanan kazhiyunnathu onnu learning aanu aduthathu retaining rendum valare important aanu ലേണിംഗ് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ സെൽഫ് സ്റ്റഡിയിലൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വീഡിയോസ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സസിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്സും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ എങ്കിൽ റീറ്റെയിനിങ് ഇതൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ബിക്കോസ് ഓർത്തെടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഒരു പറഞ്ഞ സമയത്ത് അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓർത്തെടുത്ത് അതിനെ എക്സാമിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള കാരണമാണ് ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റീറ്റെയിനിങ് ആണ് ഞങ്ങൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് ഈ റീകോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് അവർ ആറ് തവണ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ സ്റ്റോർ ആകുന്നത് മൈൻഡിൽ അത് സ്റ്റോർ ആയതിന് ശേഷം അത് വളരെ നന്നായിട്ട് അവർക്ക് എക്സാമിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ആറ് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യും പത്ത് പ്രാവശ്യം റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നന്നായിട്ടൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡല്ല പഠിച്ചതൊക്കെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡല്ല എന്താണ് ആ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഞങ്ങൾക്കിനി നോക്കാം ഞങ്ങൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം ബ്രെയിനിന് അധികം വർക്ക് കൊടുക്കാതെ വളരെ പാസീവായിട്ട് ഞങ്ങൾ റീ റീഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ബ്രെയിനിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് ലൈക്ക് അതേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ബുക്ക് റീ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിനിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും ഈ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ റിവിഷൻ നമ്പർ വൺ റിവിഷൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബ്രെയിനിന് വേറെ എക്സസൈസ് യാതൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു മാനറിസം നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് വളരെ കുറച്ച് പണിയെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല വളരെ ലെസ് വർക്കാണ് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ബിക്കോസ് വേർഡ്സ് ജസ്റ
ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ആൻസേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് പേപ്പറിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പം ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ആണ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആക്റ്റീവ് റീകോളിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവൻ മെത്തേഡ് പഠിക്കാനും പഠിച്ചതൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഓർത്തെടുക്കാനും ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് റിസർച്ചേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് മുകളിൽ കുറേ ധാരാളം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൺക്ലൂഷനിൽ അറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു മേക്ക് ആൻ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ മെത്തേഡ് ലെറ്റ് സി ഇപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റീഡിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ മെത്തേഡ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് യുവർ മൈൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വായിച്ചെടുത്ത് അതിന് റീറീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ മൈൻഡ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഹാവ് വി റെഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റീകോൾ വാട്ട് എവർ വി ഹാവ് റെഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചത് അതിനെ ഒന്നും കൂടി ഓർത്തെടുക്കാൻ നോക്കുക ട്രൈ ടു റീകോൾ ഇറ്റ് അപ്പം അതിന് റീറീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വായിച്ചത് എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്ക് നോക്കുക അതിന് ഞങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിങ് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണം ഇഫ് യു ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ മൈൻഡ് അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് അത് ഏ അത് ഒരു തവണ ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും അതിനോട് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ വായിച്ചെടുത്ത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്തെടുക്കുക സപ്പോസ് മോർണിംഗിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചെന്നുള്ള ബുക്ക് തുറന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കുക ഇതൊക്കെ വളരെ ഒരു ഡീസെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് മെത്തേഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡീസെൻറ്റ് മെത്തേഡ് പക്ഷെ അതൊരു എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ല ഓർമ്മിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൈകുന്നേരം വീട്ടിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി അവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം ഇരുന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനൊക്കെയുള്ള കോൺസെപ്ഷൻ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ട്രൈ ടു സ്ക്വീസ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഈ സ്ക്വീസ് യുവർ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് അമർത്തേണ്ട കാര്യമല്ല പക്ഷേങ്കിൽ ബ്രെയിനിന് നന്നായി ഫോസിബിളി തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ സി ഫ്രം ദ ബുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ബ്രെയിനൊരു എക്സസൈസ് കിട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക ബ്രെയിനിന് ടു തിങ്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ആലോചിക്കാൻ അതിനുള്ള ഒരു 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 എക്സസൈസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡിലൂടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ബ്രെയിനിന് ഞങ്ങൾ തിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫോസിബിളി തിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു റീകളക്ട് വാട്ട് എവർ വി റിമെമ്പർ എന്തൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നേരം ഞങ്ങൾക്ക് റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് വാട്ട് ഡയറക്ട്ലി വന്നിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ബുക്ക് എടുത്ത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഫീഡ് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രെയിനിനെ ഇന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഡയറക്ട്ലി ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും നോക്കാതെ ആ ബുക്കിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻസറും ഇതും ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിമെമ്പർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഓർത്തെടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഫിക്സ് ആവും അത് പെർമനൻ്റ്ലി ഫിക്സ് ആവും ഓക്കെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഓക്കെ മേ ബി എല്ലാം ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മേ ബി ഇറ്റ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവും ബാക്കി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ്
അതിന് അത് ചലഞ്ചിങ് ആണെങ്കിലും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മ വരും ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചത് മിനിമം ആണെങ്കിലും അത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് സർഫേസിൽ കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പം ആ പഠിപ്പിച്ച കാര്യം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഓർമ്മ വരും ഓക്കെ ന ഈ ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ടു ത്രീ മന്ത്സും അല്ലെ ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർക്കേണ്ടി വരും എക്സാമിൽ വരുമ്പം ഇതേ സിറ്റുവേഷനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ടു മന്ത്സ് ബാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ച കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ആക്റ്റീവ് റീകോൾ മെത്തേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ലൈക്ക് എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലോ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വർഷം മുന്നേ അല്ലെ ഒരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ പഠിച്ച കാര്യമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം ആക്റ്റീവ് റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ഇത് ത്രീ ഫോർ ഡേയ്സ് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീകോൾ ചെയ്തിട്ട് വരിക അപ്പം ഈ എക്സസൈസ് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ലൈക്ക് making active recall appo the percentage that you are remembering will be much more okay appo ee exercise cheythu kalanjale njalukku examination de face cheyna situation njalukku ellanu unda pakshe athra pressure unda exam il cheyumba njalukku eludan pattade valare koodal pressure a veruga pakshe ingane nokumbo nu vachinjale njal padichittu immediately njal adu recall cheyin nokumbo examination la adhe oru effort aanu njal brain exercise aanu brain nu kodukkunnathu just simply പാസീവ് റീഡിങ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിൻ ഫീഡ് ചെയ്യാതെ വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കി റിവൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വെക്കാതെ അതിന് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീകോൾ സ്ക്യൂ സ്ക്വീസിങ് യുവർ ബ്രെയിൻ ടു റീകോൾ വാട്ട് യു ഹാവ് റിമെമ്പേഡ് അപ്പം സം പേഴ്സൻറ്റേജ് യു റിമെമ്പർ ഇറ്റ് വാട്ട് യു ആർ നോട്ട് റിമെമ്പറിങ് അഗെയിൻ യു ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റീകോൾ ഇറ്റ് ബാക്ക് പിന്നെ അത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അഗെയിൻ ട്രൈ ടു റീകോൾ വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് ലോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ആൻസേഴ്സ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അറിയുന്നതിന് ശേഷം അതെന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ള കാര്യം മാത്രം ജസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് റീ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗെയിൻ ഡു ദ സെയിം മെത്തേഡ് ഓഫ് വാട്ട് വാസ് റെഡ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു റീകോൾ ദോസ് ആസ് വെൽ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് റീകോളിലൂടെ നിങ്ങൾ റീറ്റേണിങ് കപ്പാസിറ്റി എക്സാമിനേഷനു വേണ്ടിയുള്ള റീറ്റേണിങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ആവും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി പവറും പിന്നെ റീറ്റേണിങ് എബിലിറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അത് വളരെ ട്രെമൻഡസ് ആയിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ആവും സോ ഫൈനലി ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ടോപ്പിക്ക് വായിച്ചതിന് ശേഷം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ റീ റീഡിങ് ഇറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ മൈൻഡ് എത്രയാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് എന്തൊക്കെ എനിക്ക് അത് അറിയാ അറിയാമെന്നുള്ളത് ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അകത്തുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റീതിങ്ക് ലൈക്ക് വാട്ട് വാസ് സ്റ്റഡീഡ് എന്താണ് അതിനകത്ത് കോൺസെപ്ഷൽ ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഓർത്തെടുക്കുക ഓർത്തതിന് ശേഷം ചിലപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഫുൾ എൻറ്റയർ തിങ് ഞങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഓർമ്മയുണ്ടാവും ചിലപ്പം പകുതി മാത്രമേ ഓർമ്മയുണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ എനി ഓഫ് ദ കേസസ് ഈ ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻസ് വെരി ഗുഡ് ഓർമ്മയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്തത് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബി സ്മോൾ പീസസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത കാര്യം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ചില റോങ് വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ റോങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അവസരം ഞങ്ങൾ അഗെയിൻ ആ ബുക്കിനെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ സ്മോൾ പീസസും അല്ലെങ്കിൽ റോങ് വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഓർത്തെടുത്തത് അതിനൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ബ്രെയിനിലേക്ക് ഇടുക ആൻഡ് ദെൻ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം എക്സസൈസ് ഈ എക്സസൈസ് തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ബിഫോർ റിവൈസിങ് ഇറ്റ് ഓർ ബിഫോർ റീ റീഡിങ്
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യണം പിന്നെ ലൈക്ക് ടിപ്സ് ആൻഡ് സജഷൻ ഫോർ ക്ലിയറിംഗ് സി എ എക്സാംസ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് ബേസിക് പേഴ്സണൽ ഫൈനാൻസ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ആണ് ഇതിനായിട്ട് അപ്പോൾ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദീസ് വീഡിയോസ് സോ താങ്ക്സ് അലോട്ട് ഗൈസ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് പിന്നെ ഐ സി ഐയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ദി അപ്കമിങ് എക്സാം ഓഫ് മെയ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ദി ജൂലൈ മന്ത് സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം യു ഹ് ഓൾറെഡി നോ ഇറ്റ് അപ്പം യു ഹ് ബീൻ പ്രിപ്പയറിങ് വെൽ ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് സോ കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ആൻഡ് വാച്ച് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ സോ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ കംപ്ലീറ്റ് സി എ അണ്ടിൽ ദെൻ ദിസ് ഇസ് അമിത് സൈനിങ് ഓഫ് സ്റ്റേ മോട്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റേ ഹെൽദി ആൻഡ് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ് താങ്ക് യ